Salut les amis, c'est Mitraiter. Alors, euh, nouvelle chaîne sur euh, l'univers Saint Seiya. Euh, sur cette chaîne, je vais essayer de comparer euh, des modèles euh, de la marque euh, Bandai et euh, des modèles de marque alternative. Euh, L'idée, ça va être de vous montrer euh, les avantages et les inconvénients euh, de chaque pour que vous puissiez prendre euh, votre décision euh, afin de compléter votre euh, collection. Donc, euh, dans un premier temps, je vais euh, comparer les, les deux personnages. Euh, juste avant, je vais vous faire euh, juste un, un aperçu des, des contenus des deux boîtes. Et euh, enfin, je, je ferai un, un dernier comparatif avec euh, l'armure posée sur euh, les deux personnages. Et euh, on, on aura à la fin euh, une, une conclusion sur euh, les, les pour et les contre de, de chaque figurine. Voilà, de retour les amis. Donc... Euh, on va regarder les, le contenu de, de chacun des blisters. Donc euh, Bandai euh, à gauche euh, au niveau de la vidéo et euh, J-Model euh, à droite. Euh, on va d'abord regarder la, le contenu de Bandai pour ensuite euh, comparer avec ce que nous propose euh, J-Model. Donc euh, Bandai euh, a choisi euh, de mettre ça sous forme de trois blisters. Donc le premier blister évidemment contient le personnage ainsi que les principales pièces d'armure. Donc euh, classique, hein, les brassières, les, les, les jambières, les épaulettes. Bon, évidemment le personnage euh, n'y est pas puisque je l'ai retiré. Euh, sur ce blister là, alors ça c'est une des différences majeures avec euh, la version j model c'est le totem euh, avec les autres pièces d'armure qui servent à compléter le, le chevalier. Ce totem bien évidemment est absent de la version euh, j model même s'il y a la possibilité de l'acheter à part. Donc ça j'en parlerai euh, à, à la toute fin quand je ferai la conclusion de cette review. Et euh, cette partie là est, est, est très intéressante puisque elle va nous permettre de comparer le, les visages qui sont fournis donc dans la version Badai par rapport à la version euh, J-Model. Donc euh, visage et, et main. Euh, à noter que dans, dans cette boîte là, Bandai avait donné les, les visages bonus euh, ensanglantés que l'on pouvait mettre sur euh, les, les trois renégats euh, qui étaient sortis avant. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas cette version là, a priori, ben vous êtes euh, condamné à ne pas pouvoir faire cette exposition avec les yeux ensanglotés, sauf si vous avez donc recours à cette version j model et a priori euh, à celles qui sortiront euh, par la suite. Donc voilà pour ce qui est de, du bandail. Maintenant, euh, on passe au j model Alors, j model euh, d'abord un seul blister, et ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'ils euh, arrivent à mettre dans un seul blister finalement plus de choses que, que Bandai dans, dans 3. Bon, évidemment, il n'y a pas le totem, donc forcément, ça facilite un peu les choses, mais euh, vous allez voir que c'est quand même assez incroyable. Donc, vous avez en fait deux versions d'armure, hein, ce qui n'est pas présent donc, dans la version Bandai. Une version euh, normale, c'est-à-dire euh, en bon état, et euh, une version avec euh, armure broken. Vous avez également ici cette partie de jupe là, qui est complétée avec euh, la jupe qui est donnée ici dans, dans ce blister. Donc vous avez euh, une version normale euh, et une version broken. Vous voyez là par exemple les jambières, euh, une partie cassée ici. Au niveau de, des, des cuissardes, on a cette cuissarde là qui est cassée et euh, deux cuissardes en bon état. Donc deux versions d'armure, euh, les visages et notamment ben, le visage ensanglanté hein, qui est fourni par défaut. Voilà pour euh, le contenu de, de ce blister. Alors, à noter que euh, c'est un peu en vrac, hein, c'est-à-dire que toute cette partie-là euh, contient des pièces que, a priori, n'ont pas réussi à loger dans le blister. Euh, il y a euh, notamment la partie qui, pro qui protège l'abdomen qui est également euh, donnée ici. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que euh, cette 
partie qui protège la donnée n'est pas euh, a priori cassée. Il euh, n'y a pas vraiment une version broken pour cette partie-là. Donc on l'a on l'a quand même en double. Euh, ils nous ont donné évidemment aussi cette partie-là en version, encore une fois, entre guillemets, broken, même si euh, je, je n'ai personnellement pas réussi à trouver de, de différence en, entre les deux. Euh, voilà pour le contenu de ce blister donc maintenant euh, on va juste comparer les, les deux personnages et ensuite on, on regardera au niveau du détail qu'est-ce qui peut différencier les parties d'armure de, de cette version par rapport à la version euh, Bandai que je vous ai présenté avant voilà, à tout de suite les amis pour les deux personnages alors de retour pour les deux personnages, alors la version euh, Bandai, alors curieusement d'abord un, un petit défaut comparé à la version alternative, c'est que vous voyez que ici au niveau de la jointure entre le pied et euh, la jambe, il y a un, un petit espace, alors je vais essayer de, de zoomer là-dessus. Vous voyez, il y, a un, il y a un petit espace qui sépare la jambe du pied, ce qui n'est pas le, le cas hein, sur la version euh, J-Model que vous avez ici. Donc euh, là, la, la marque alternative a rectifié un petit défaut de, de Bandai. Euh, bon, c'est le, le seul point euh, sur lequel, hein, euh, a priori, au niveau de la figurine, il y a une différence euh, de qualité euh, en faveur de, de la version alternative. Puisque pour ce qui est du reste, malheureusement, il y a quand même un gros avantage pour la version Bandai par rapport à la version alternative. Alors je vais m'expliquer. Du point de vue d'abord de, de, de la rigidité, au niveau de, de Bandai, rien à dire, hein, tout va bien. Tout est bien rigide au niveau des, des articulations. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas hein, sur les versions Bandai, mais en tout cas sur cette version là, il euh, n'y a rien à dire. Au niveau des jambes, euh, ça tient bien. Euh, il n'y a pas de, de problème au niveau des, des pieds également, hein, c'est bien rigide, j'ai rien eu à faire. En revanche, hein, pour la version euh, alternative, j'ai eu euh, à, à, à faire des, des modifications pour euh, acquérir une, une rigidité que je n'avais pas sur tous les, les membres de la figurine. Alors, euh, évidemment, si je fais ça maintenant, vous voyez qu'il n'y a, a aucune différence avec la bandai. Hein, tout est, est bien rigide au niveau des, des genoux, euh, au niveau des, des pieds également. Mais euh, cette rigidité, elle n'était pas euh, d'origine. Alors, euh, c'est quelque chose, a priori, qu'ont signalé plusieurs acheteurs de cette figurine, mais euh, énormément de souplesse au niveau du haut du genou, ici. Euh, sur les deux genoux d'ailleurs, ce qui, ce qui provoquait euh, carrément quand on faisait ça l'abaissement des, 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 des tibias et ce qui, ce qui complique ensuite le posing surtout quand on ajoute la, le poids de l'armure la, euh, pour me modifier ça, eh ben, je vous ai fait un, un petit tuto euh, vidéo que je posterai également sur la chaîne euh, au niveau de, des articulations plastiques, ben, l'astuce c'est d'utiliser un, un, un peu de colle que l'on met euh, au niveau de, de l'articulation euh, ici, derrière, et ensuite de, de bouger euh, l'articulation pour pas qu'elle se fige. Donc ça vous verrez ça plus en détail au niveau de la, de, de, du tuto. Euh, pour ce qui est des, des parties métalliques, il y a un produit euh, un peu miracle hein, qui s'appelle du frein filet. Alors, euh, ça, je n'ai pas fait de tuto euh, spécifiquement pour ça, mais euh, disons que ça revient un peu à la même chose que le tuto avec la, la colle dans les articulations euh, plastiques. C'est ce genre de produit. Alors euh, ça, c'est du frein filet normal. Hein. Il, y a, il y a du frein filet euh, faible et il y a du frein filet euh, fort. Ce, ce produit permet de, de rigidifier les, les articulations euh, métalliques. C'est notamment le genre de produit qui est utilisé pour euh, éviter que les vis ne se dévissent euh, dans les moteurs, par exemple, ce genre de choses. Et euh, donc, grâce à ces, à ces différentes méthodes, hein, j'ai réussi à avoir de, de la rigidité, euh, vraiment euh, très bonne rigidité au niveau des articulations. Mais ça n'était pas le cas d'origine. Donc euh, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, hein, si vous ne voulez pas euh, euh, bricoler la figurine et puis la laisser euh, telle qu'elle, hein, ne pas recourir à ce genre de petites astuces qui malgré tout euh, abîment un tout petit peu la figurine, puisque bon, vous voyez qu'il y a quand même des, des mini traces de, de, de colle, mais euh, bon ça reste euh, vraiment très très discret, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une armure euh, qui va arriver dessus. 
Au niveau de, du produit pour, euh, pour les articulations métalliques, alors il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que ce genre de, de produit a tendance à agresser la peinture. Donc euh, si vous le mettez dans les articulations métalliques, euh, mettez-en vraiment très peu, petit à petit. Euh, attendez un petit peu à chaque fois que le produit fasse un peu effet pour euh, juger de la rigidité et puis pour voir si vous devez en rajouter. Et surtout, évitez de déborder sur les produits où il y a de la peinture parce que ça a tendance à, à retirer la peinture ou en tout cas l'abîmer. Euh, vous voyez par exemple, alors ici, euh, alors, je ne sais pas si ça se voit vraiment, mais il y, y a un tout petit peu de peinture noire là qui, qui est absent. Euh, tout simplement parce que j'ai été amené à en, à en mettre un petit peu ici pour rigidifier l'articulation. Et du coup, ça, ça a attaqué un, un peu la peinture noire qui est là. Bon, évidemment, c'est l'articulation, c'est à l'intérieur de l'articulation et ensuite ça sera couvert par la jambière, donc ça sera totalement invisible. Mais c'est un truc qu'il faut savoir si jamais... Euh, vous avez un petit accident et vous débordez avec le frein filet, euh, attendez pas euh, trop longtemps avant d'essuyer et réparer les dégâts parce que sinon vous allez avoir de grosses euh, mauvaises surprises. Donc voilà, euh, à part cette absence de rigidité au niveau des, des jambes et au niveau des, des pieds, euh, pas grand chose à dire sur la rigidité des autres membres, si ce n'est qu'elle est même, euh, à mon avis, trop importante, vous voyez, euh, au niveau des jambes, il y a un bruit euh, qui n'est pas sympa, euh, tout simplement parce qu'on a l'impression qu'il y a une friction qui est, qui est très importante et qui pourrait même endommager le, ben le, le petit bitonio qui tient la jambe euh, et qui lui permet d'avoir une certaine mobilité. Donc ça c'est le cas sur le haut des jambes et c'est le cas sur les deux jambes. Alors on peut essayer de jouer un petit peu au niveau de l'articulation pour essayer de l'assouplir. Alors moi personnellement je l'ai fait énormément sur cette jambe là parce que vraiment c'était très très fort. Je ne l'ai pas fait vraiment ici, mais euh, c'est quelque chose qu'on peut assouplir quand même. Donc C'est le cas sur euh, le haut des jambes, mais c'est le cas également au niveau des bras. Euh, au niveau du haut des bras, vous voyez, c'est très rigide et à mon avis même trop rigide. On a, on a vraiment peur d'abîmer l'articulation. C'est le cas au niveau des hauts des membres, mais ce n'est pas le cas sur les, le reste des articulations. Ici, au niveau des coudes, euh, tout va bien, hein, c'est rigide exactement comme il faut, euh, au niveau des deux points d'articulation d'ailleurs. Et au niveau, des... Alors, au niveau des mains, manque un poil de rigidité, on va dire. Voilà, euh, donc ça c'est euh, du point de vue des membres. Euh, du point de vue maintenant de la, de la qualité des... enfin, du visage neutre, hein. bon, je vous laisse juger de, de la qualité du visage qui est en, 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 en tout point euh, similaire à celui de Bandai, que je vais vous mettre euh, côte à côte. Voilà. Donc vous voyez, bien malin, hein, celui qui serait capable de dire lequel est Bandai et lequel est J-Model. C'est vraiment des, des visages de, de très très bonne qualité. Euh, ce qui va différencier ces deux figurines, encore une fois, ben c'est la, la rigidité de base de la Bandai euh, par rapport à celle de la j modèle qui n'est pas euh, parfaite euh, sur tous les points d'articulation. Bon, euh, autre petite différence euh, qui peut permettre euh, à chacun de, de vérifier qu'il qu est en, position, en possession d'une figurine officielle, c'est bien évidemment le, le numéro de série Bandai au dos de la figurine officielle. Vous voyez qui n'est pas euh, présent bien évidemment sur euh, la, la figurine euh, J-Model. Du point de vue de la, de la sculpture des, des cheveux, euh, on, a, on a des choses qui sont euh, tout à fait euh, similaires, hein, euh, avec peut-être un, un aspect un, un peu plus mat hein, pour la version Bandai par rapport à la version euh, J-Model, mais ça reste vraiment très léger. Euh, au niveau de la sculpture des cheveux, vous voyez que toutes les mèches tombent euh, au même endroit. Euh, pas de différence au niveau de la sculpture. Bon, quelques petites euh, bavures de, de plastique qui sont présentes euh, sur la version pirate, comme ici par exemple. Contrairement à la version Bandai où il y a un peu moins de, de, de problèmes de ce genre. Euh, donc c'est le cas ici un peu à l'arrière des cheveux, mais c'est le cas euh, également sur une, une mèche ici, vous voyez, là il y a une petite bavure de, de plastique, ce qui n'est pas euh, le cas sur la version euh, Bandai, avec la, la sculpture des cheveux est quand même euh, de meilleure qualité. 
Donc voilà pour le, le tour de, de ces deux personnages. Donc euh, globalement, ce sont quand même des, des figurines qui se ressemblent énormément euh, et qui sont vraiment très très jolies, euh, même sans armure, du fait de la qualité de leur visage. Euh, on va maintenant passer à, à justement le détail de, des éléments d'armure et également des autres visages pour euh, se faire une meilleure idée de la qualité de l'un par rapport à l'autre. A tout de suite les amis. Voilà de retour euh, les amis pour la comparaison des, des visages. Euh, ben, je pense que les, les images euh, parlent d'elles-mêmes. Hein. On a des, des visages qui sont très très similaires. Alors euh, à gauche de la vidéo donc, vous avez le Bandai et à droite donc le, le J model. Ce sont des, des visages qui se ressemblent énormément, hein. donc euh, quand on les, on les compare euh, les uns avec les autres, on ne voit pas énormément de différences. Bon, ça peut être intéressant de, de connaître les différences, même si des deux côtés, on a vraiment de la bonne qualité. Moi, personnellement, sur mon modèle, je n'ai pas eu de, de défaut de peinture euh, euh, sur la peinture des visages au niveau de la j model qui est souvent quelque chose qu'on reproche aux firmes alternatives. Bon, évidemment, euh, sur la partie Bandai, il n'y a pas eu non plus de problème de peinture. Au niveau des, des petites différences, alors sur le visage hurlant, vous voyez que le, le visage de la j model euh, la bouche est légèrement moins ouverte que la version Bandai. En dehors de cette différence euh, entre ces deux visages hurlants, sur la, le reste des visages, euh, on, a, on a juste une, une différence, à mon sens, c'est le, le marquage des, des lèvres enfin, au niveau de la bouche qui est plus accentué sur la version j model que sur euh, la version Bandai. En dehors de, de cette différence-là, moi, j'ai pas vraiment trouvé de différence entre les visages. Je pense que des deux côtés, il y a de la qualité. Il y a aussi un, un grand choix de visage. Hein. On n'a pas, on n'a pas toujours autant de possibilités pour pour changer les visages sur les figurines. Sur cette figurine-là, on a quand même beaucoup beaucoup de choix. Et, et, et des deux côtés, on a on a de la qualité. Donc voilà au niveau des visages. On va essayer de voir ce que ça donne au niveau des pièces d'armure, des différences et également des mains. À tout de suite. Voilà donc de retour les amis hein, pour le, le comparatif des, des mains entre donc la version euh, J-Model euh, à droite et la version euh, Bandai officielle à gauche. Donc la, la différence majeure hein, qu'il y a entre euh, ces mains là, c'est euh, la présence de, de marquage des, au niveau des, des jointures entre la main et les doigts euh, en gris euh, sur la version non officielle et euh, qui ne sont pas marquées euh, d'une couleur différente sur la version Bandai. Sur, euh, en dehors de cette différence là, on a quand même une différence de qualité en faveur de Bandai euh, sur le, la peinture au niveau des mains, bon, ce qui est un classique hein, par rapport aux versions non officielles. Alors, sur cette version de, de, de Camus, hein, c'est pas, pas énorme en faveur de Bandai, mais ça existe. Sur d'autres euh, modèles, c'est plus marqué, j'aurai l'occasion sur la chaîne sans doute de vous faire une review. Des, du Griffon et euh, de, euh, du Garuda et vous verrez que c'est parfois bien pire que, que ici. Alors moi euh, sur ce modèle sur mon modèle j'ai euh, cette main euh, qui euh, a un défaut hein, vous voyez, au niveau de la, de la peinture au niveau du doigt on a une marque de peinture euh, en dehors de ça alors, il y a aussi sur la partie intérieure de la main vous voyez il y a une petite bavure de peinture également qui se fait. Mais globalement, hein, sur la, la, la plupart des mains, ça reste quand même très acceptable. Vous voyez que ici, il n'y a pas vraiment ces défauts qui apparaissent. Euh, C'est plutôt bien fait. Bon, évidemment, au niveau de Bandai, il n'y a, a pas ce genre de problème hein, au niveau des bavures de peinture. Il n'y a pas de bavure hein, au niveau des doigts. On sent vraiment qu'il y a un contrôle qualité qui est, qui est bien bien plus important au niveau de la, de la firme officielle qu'au niveau de, de J-Model. Bon, évidemment, euh, il doit bien y avoir une différence puisque c'est pas tout à fait le même tarif. Voilà, du point de vue des mains, on va passer euh, au, à quelques pièces d'armure pour vous montrer la différence entre J-Model et, et Bandai. Et on, on terminera par euh, la partie euh, euh, personnage en armure. A tout de suite. Voilà, de retour pour euh, la comparaison euh, des... Euh, principales pièces d'armure, donc à nouveau à droite J-Model, à gauche Bandai. Alors au niveau de, des différences entre les, les deux sets, 
sur la J-Model, il y a un, un défaut qui, euh, alors, qui est peut-être dû uniquement, euh, enfin, qui est peut-être présent uniquement sur mon modèle, mais qui ne sera peut-être pas présent sur tous les modèles encore que j'ai vu ce genre de défaut sur, euh, sur les forums pour plusieurs personnes. C'est la différence qu'il peut y avoir de teinte entre la partie gauche et la partie droite de l'armure. Alors, je ne sais pas si ce sera super visible euh, sur la vidéo. Mais euh, à l'œil nu, on a une énorme euh, différence qui se fait entre la partie droite et la partie gauche. C'est assez visible sur la jambière, euh, ici par exemple. Je pense que ça doit être visible. Euh, ce qui n'est pas évidemment le cas sur la version Bandai. Où on a vraiment une teinte euh, qui est uniforme sur euh, les différentes pièces d'armure. On a euh, le même euh, violet sur la partie gauche et sur la partie droite. Il n'y a pas de différence. Donc c'est présent sur les jambières, c'est présent un peu également sur le, les épaulettes. Euh, bon, moi, sur mon modèle, c'est surtout là où c'est visible. Euh, un peu également au niveau des cuissardes. Alors, je ne sais pas également si on peut le, le discerner vraiment au niveau de la, de la vidéo, mais au niveau du, du coloris, on a une, une légère différence entre ces, ce coloris-là et ce coloris-là. Donc ça c'est euh, une première chose à signaler sur la version euh, J-Model. Sur euh, maintenant la différence entre euh, les, les deux versions euh, au-delà des, des problèmes de différence de, de peinture, c'est euh, une peinture qui est beaucoup plus vive sur, euh, bon, sur le modèle Bandai que sur le modèle euh, J-Model. Alors c'est plus vif au niveau du violet, hein, c'est particulièrement euh, évident sur les, sur les épaulettes, hein, vous voyez que ce, ce violet là est nettement plus euh, vif que, ce, que celui là. Euh, c'est également euh, présent sur le, le bleu, hein, on voit sur, sur le plastron, hein, le, le bleu de la J-Model hein, qui est vraiment euh, euh, très fade comparé au bleu de la Bandai qui est, qui est, qui est, qui est plutôt brillant et, et qui, qui, qui tape. Hein. Euh, donc c'est présent hein, sur, les, sur, sur, sur toutes les peintures, également euh, sur, sur, au niveau des noirs, qui sont euh, plus, plus profonds et, et plus brillants sur la Bandai, com comparativement euh, à la, à la J-Model. Euh, en dehors du fait que, vous voyez, hein, notamment ici, hein, sur la, la J-Model, on peut avoir ce genre de petit pet de peinture, qui n'est pas présent euh, sur, euh, sur Bandai. Alors évidemment, ça arrive également hein, sur les Bandai, mais c'est quand même... Beaucoup plus, euh, beaucoup plus fréquent sur les versions euh, alternatives que, que sur la version officielle. Mais il y a aussi des défauts hein, sur les versions officielles. Nettement moins prégnant. Donc voilà à peu près pour le, le comparatif des différentes pièces d'armure. A euh, noter que, euh, comme j'avais dit au début, sur la version J-Model, on a aussi un, une, un modèle broken au niveau de l'armure. Ce qui veut dire que, en fait, ils ne sont pas embêtés, ils donnent toutes les pièces en double, y compris celles qui ne sont pas broken. C'est-à-dire que, par exemple, le plastron, euh, sur la, la, la J-Model, on, euh, on a un deuxième plastron euh, qui est identique, hein, qui n'est pas broken. On a également cette pièce-là, hein, abdominale, qui, euh, qui est en double. Donc euh, ça, ça, ça peut être intéressant, parce que si jamais, par exemple, vous avez un défaut sur une des deux pièces, eh bien peut-être que la deuxième a été épargnée, et donc dans ce cas-là, ça permet quand même de d'avoir de, une figurine, enfin d'augmenter les chances d'avoir une figurine sans, sans défaut majeur. Euh, C'est également le cas pour le casque. On a, on a ce casque-là euh, qui est donné en double sur la version G-Model. Euh, voilà, euh, pour ce qui est des différences au niveau de l'armure. Maintenant, on va arriver sur la, la dernière partie du comparatif, c'est-à-dire les, les personnages montés en armure, et euh, on aura la conclusion. A tout de suite Hey. 
Voilà les amis, de retour après le montage de l'armure. Donc, euh, d'abord en termes de, de, de tarifs, euh, ici on la trouve euh, à, à 250 euros euh, minimum et on a, on a plutôt du mal à, à la trouver à ces tarifs là. Donc la bandaille, la J modèle euh, 60 euros, 40, 60 euros, dépend des vendeurs, dépend des options que vous sélectionnez. Euh, aucune difficulté à la trouver sur les sites chinois bien connus, donc je peux vous donner un lien en commentaire si jamais vous en avez besoin. Euh, en termes de rendu, bon évidemment on a un rendu supérieur au niveau de la bandaille du fait des, des couleurs plus vives, hein. c'est assez net sur la, la vidéo. Les, le violet de la, de la J-Model bien évidemment est beaucoup plus terne, euh, il, il tape beaucoup moins la rétine que le le bandail. Si euh, il fallait donner un vainqueur dans ce comparatif, et eh bien mon choix irait plutôt vers le j model tout simplement parce que vous en avez tellement pour votre argent avec cette figurine. Euh, 60 euros maximum, vous avez euh, les, le port compris, vous avez euh, donc l'armure broken et en plus ils ont pris la peine de mettre euh, les pièces en double pour les pièces qui ne sont pas abîmées, notamment le casque, le plastron, et euh, la partie qui protège l'abdomen. Bref, euh, rapport qualité-prix, il n'y a, a pas photo. Maintenant, euh, si vous avez les fonds et si pour vous le, la perfection de la figurine est importante, eh bien, euh, il faudra a priori donner préférence à la figurine Bandai. Voilà euh, pour euh, ce que je pouvais vous dire euh, concernant ces deux figurines. Euh, il me reste à vous dire euh, merci de m'avoir suivi pour cette euh, première longue vidéo de vous donner euh, rendez-vous pour euh, une prochaine review sans doute d'un des, des autres spectres euh, de marques alternatives face euh, à la marque euh, officielle d'ici là je vous dis euh, à bientôt